quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 8 janvier, moi c'est Lou, la vilaine de mère, et dans ce vlog hebdomadaire, cette semaine nous allons parler du live qui s'annonce demain, et puis euh, des petits poussins, et puis peut-être deux choses et d'autres encore, et à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je vous annoncerai la vidéo qui est programmée pour mercredi prochain, alors restez jusqu'au bout Je voudrais commencer cette chronique par tirer mon coup de chapeau à Vincent de Nature Technique qui, sans relâche depuis plusieurs semaines maintenant, essaye de combattre les trolls qui infestent nos différents lives et qui ont fait striker la chaîne de Lucky le Barbu Celt. Malheureusement, Vincent s'est lui aussi fait striker sa chaîne secondaire Nature Technique Live par ces mêmes trolls. Cette semaine, c'est le photographe et youtubeur Eric Gibault qui a fait l'objet de ces petits jeux pervers avec une attaque massive, euh, ce, a, ce que les trolls appellent un, un raid témor. Si vous souhaitez soutenir ces créateurs, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, je vous mets les liens en dessous dans la description. Il y a quelques semaines, Vincent avait animé un live surprise sur la chaîne de la vilaine Mémère avec les visoires éducateur canin. Nous n'avons pas laissé ce live en ligne suite à des menaces de, des trolls, mais euh, vous avez été nombreux à nous demander de réinviter Lévi parce que vous avez des questions à lui poser sur l'éducation euh, de vos amis poilus. Donc Lévi sera là demain soir pour répondre en direct à vos questions. N'hésitez pas à en laisser aussi sous les commentaires de cette vidéo car elles lui seront posées demain vos questions. Donc demain rendez-vous à 20h, heure française, pour ce live avec Monsieur Lévi Zohar. La semaine dernière, je vous avais laissé euh, en vous expliquant que nous étions en train de monter de nouvelles cages pour les cailles, pour l'objectif de cette année qui va être d'élever ces petits volatiles pour euh, la viande. Alors là, ce sont euh, c'est mon, mon équipe de reproductrices avec un mâle et cinq femelles maintenant. Et voilà leur nouvel habitat. Effectivement, tout est en plastique, mais c'est conçu pour euh, de la caille d'élevage. Puis c'est pas trop mal que ça soit en plastique parce qu'il euh, y a eu une, une invasion de peau rouge. Il a fallu qu'on détruise toute la paille qui était stockée et puis qu'on traite euh, l'ensemble des oiseaux. Alors ces cages d'élevage euh, neufs, elles coûtent euh, 400... 39 euros comme vous pouvez le voir sur euh, la diapo qui est présentée ici. Nous on les a eu d'occasion sur le bon coin avec un éleveur qui arrêtait sa production et on a pu les avoir pour 200 euros ce qui est plutôt une bonne affaire à moitié prix et l'état était vraiment quasi neuf. Au total il y a 12 compartiments. Elle gâche beaucoup moins de nourriture hein, puisque euh, la nourriture est sur l'extérieur, elle passe le bec entre les barreaux pour picorer. Les déjections tombent directement donc ça se nettoie très très bien. Il suffit de retirer, euh, de retirer cette plaque sur laquelle les déjections viennent se mettre et de les nettoyer à l'eau. Sur le dessus, il y a un réservoir qui va alimenter eh bien, ces petits dispositifs sur lesquels les cailles peuvent venir boire en mettant leur bec dessus. Mais pour l'instant, elles n'ont pas encore bien compris le principe. Hein. C'est un peu con les cailles quand même. Hein. Les reproductrices ne vont rester que l'hiver dans ces petits clapiers, car dès le printemps, dès les beaux jours, elles vont retrouver la liberté et la volière qui se trouvent dans le jardin. Et pendant ce temps, bien au chaud dans la maison, les petits poussins commencent à grandir. Ils ont déjà 10 jours. Regardez comme ils sont vifs. Dans mes préparatifs cette semaine, il y avait aussi renouvelé ma carte de pêche. Pour cela, il suffit que je me connecte à mon compte, que je clique sur « Renouveler » et puis demander à ce que cette carte apparaisse dans ma boîte mail. Il n'y a plus qu'ensuite à l'imprimer et à la conserver pour la prochaine partie de pêche. Pour l'instant, les objectifs du mois de janvier sont plutôt bien partis. Si vous voulez aller voir comment je m'y prends pour fixer les objectifs, vous pouvez aller voir dans la fiche qui se trouve en haut à droite. Depuis quelque temps, j'ai un nouveau sac au travail, un EDC 
de niveau 2, pourrait-on dire. Et j'ai très envie de vous le présenter. Donc, mercredi prochain, ça sera une revue sac. Revue sac EDC de niveau 2, le sac et puis tout son petit contenu. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Partagez sur vos réseaux sociaux si vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse avec le trailer pour le live de demain. Le trailer dont la musique euh, pour certains qui ne connaissent pas, et c'est vrai qu'il y a des, des très jeunes aussi qui suivent la vilaine ma mère maintenant, eh bien la musique euh, vient d'un artiste français qui s'appelle Richard Gottener qui dans les années 80 faisait euh, du rock français bien sympathique et euh, la musique originale c'est le Yuki de Richard Gottener. Vous aurez aussi les liens vers la version originale de cette chanson dans la description. Qui c'est qui va aller voir le Lévi C'est mon gentil poilu petit toutou Il était où Ah, il était où Il était où le gentil Tiyuki Qu'est-ce que t'as fait ici gros dégoûtant Ne plus de bouger, assis de vous coucher À ton panier, oh le méchant Va te coucher la mémère est fâchée Yuki t'as vu mes mères est en colère En poste à peau il va falloir faire mieux Viens voir ici, viens voir ta mémère Avec mes mères tu seras pas malheureux Le prochain live, hein C'est pour qui Mais c'est pour qui qu'on fait venir les lits Le prochain live, hein C'est pour qui Il y aura les lits et la mémère aussi Et si tu connais pas les lits, tu cliques sur le lien, c'est parti C'est un super éducateur, c'est pour dimanche à 17h et puis il y aura le Yuki. Moi j'ai tout dans la boîte, hein, c'est bon. <rire> c'est dans la boîte.